హలో హస్బెండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఫ్యూచర్ స్టాక్ సిరీస్ లో ఈరోజు మనం తెలుసుకునే స్టాక్ ఏంటి అని అంటే ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ ప్రైస్ ఈరోజు చూసుకుంటే అరౌండ్ ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ త్రీ రూపీస్ ఉంది సో ఐ బిలీవ్ దట్ ఇక్కడ నుంచి ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ లో టెన్ టైమ్స్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను అది ఎందుకు అనేది నేను ఈ వీడియోలో మీకు క్లియర్ గా చెప్తాను సో వాచ్ ద వీడియో టిల్ ద హెన్ టు అండర్స్టాండ్ అంటే ఈ వీడియోలో మీరు ఏ టైమ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి కరెక్ట్ టైం ఏంటి అండ్ ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనేది కూడా నేను మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ సెబీ రిజిస్టర్డ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ నేనేం సజెషన్స్ టిప్స్ ఇవ్వట్లేదు ఈ వీడియోస్ ద్వారా నా నాలెడ్జ్ ని మీతో షేర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను అందుకే ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ వీడియో సో మనం ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ ప్రోడక్ట్ గురించి చూసుకుంటే ప్రోడక్ట్ ఏముంటుంది బ్యాంక్ ది బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ సో సేవింగ్స్ అకౌంట్ కరెంట్ అకౌంట్ ప్లస్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ ప్లస్ రిటైల్ లోన్స్ ప్లస్ ఇట్లా లోన్స్ ఇవన్నీ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇవి అన్ని ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ ప్రోడక్ట్స్ లోకి వస్తాయి ప్రస్తుతానికి అయితే ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ మేజర్ గా టైర్ వన్ అండ్ కొన్ని టైర్ టూ సిటీస్ లో ఉంది బట్ దే ఆర్ ఎక్స్పాండింగ్ ర్యాపిడ్లీ వాళ్ళు చాలా ఫాస్ట్ గా ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నారు ఇది ప్రోడక్ట్స్ సెకండ్ ఒకవేళ మనం ప్రమోటర్స్ గురించి చూసుకుంటే నియర్లీ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ప్రమోటర్ షేర్ హోల్డింగ్ ఉంది రైట్ నో అంటే ఐడియల్ ఫస్ట్ మేము ప్రమోటర్స్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళలో థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ షేర్స్ ఉన్నాయి అండ్ వన్ గుడ్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే జీరో పర్సెంట్ ప్లెడ్జ్డ్ అంటే ప్రమోటర్స్ ఎవ్వరు కూడా వాళ్ళ ఏ షేర్లు ప్లెడ్ చేసి అంటే తాకట్టు పెట్టి లోన్ ఎలాంటి లోన్ తీసుకోలేదు సో ఏ ప్లెడ్జ్డ్ ఈజ్ బ్యాంక్ షేర్ మేబీ లోన్ లో లేవు తాకట్లో లేవు ఇది థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ప్రమోటర్స్ దగ్గర ఉంది నెక్స్ట్ మనం తీసుకుంటే ఎఫ్ఐఐస్ ఎఫ్ఐఐస్ దగ్గర అండ్ డిఐఎస్ దగ్గర ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర మీరు చూస్తే నియర్లీ ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ షేర్ ఉంది రెండు కలిపి ఎఫ్ఐఎస్ అండ్ డిఐఎస్ఎస్ డిఐఎస్ కలిపి నియర్లీ ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంది అంటే లైక్ ఎఫ్ఐఎస్ అంటే ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్ డిఐఎస్ అంటే ఎవరు మన మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానీ ఎల్ఐసి కానీ లేకుంటే ఇంకా డిఫరెంట్ బ్యాంక్స్ ఇవన్నీ కలిపి కూడా నియర్లీ ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ వాళ్ళు హోల్డ్ చేస్తున్నారు అండ్ రిమైనింగ్ ఏదైతే ఉందో నియర్లీ సెవెంటీ టు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అది మన పబ్లిక్ దగ్గర ఉంది మన లాంటి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర ఉంది ఇది ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్ సో ఇవన్నీ నేను మీకు ఫాస్ట్ గా చెప్పాను ఏంటంటే ఇవి కాదు ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ నుంచి మీరు చూసేది ఇక్కడ నుంచి మీరు వినేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ అనేది టెన్ టైమ్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడున్న ప్రైస్ నుంచి టెన్ టైమ్స్ ఎందుకు అవుతుంది అని నేను అనుకుంటున్నానంటే వాటికి రీజన్స్ ఏంటో నేను కొన్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దాని తర్వాత యూ అండర్స్టాండ్ సో అందులో ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటి అని అంటే బ్యాంక్ మేనేజ్మెంట్ బ్యాంక్ మేనేజ్మెంట్ లో దేర్ ఈస్ అ పర్సన్ హూ ఈస్ ద సిఇఓ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ సిఇఓ ఆఫ్ ఐడిఎస్యు ఫస్ట్ బ్యాంక్ హీ ఈస్ నన్ అదర్ దెన్ మిస్టర్ వి వైద్యనాథన్ ఈ వి వైద్యనాథన్ గురించి మీకు కొంచెం క్లియర్ గా బ్యాక్ వెళ్ళి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మీరు నైంటీస్ చూసుకుంటే నైన్టీన్ నైన్టీ ఎండ్ లో ఎప్పుడైతే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ వాళ్ళ బ్యాంకింగ్ బిజినెస్ ని రిటైల్ కి కన్వర్ట్ చేసింది అంటే వాళ్ళు ఎక్కువ ఇంతకు ముందు పెద్ద కార్పొరేట్స్ కి మాత్రమే లోన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు అండ్ పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ కి పెద్ద అమౌంట్స్ మాత్రమే లోన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు కానీ అప్పుడు వాళ్ళు గ్రోత్ ఎక్కువ లేదు ఎప్పుడైతే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ రిటైల్ పైన ఫోకస్ చేసిందో రిటైల్ లోన్స్ అంటే ఏమి వస్తాయి కార్ లోన్స్ బైక్ లోన్స్ మన లాంటి చిన్న చిన్న హోమ్ లోన్స్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ టూ ల్యాక్ రూపీస్ పర్సనల్ లోన్స్ చిన్న లోన్స్ అనమాట ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే సపోజ్ ఒక థౌసండ్ క్రోర్స్ బ్యాంక్ దగ్గర ఉంటే ఒక పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీకి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ లోన్ ఇచ్చింది అనుకోండి ఓన్లీ టూ కంపెనీస్ కి ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ లోన్ ఇవ్వచ్చు అదే ఒకవేళ చిన్న చిన్న లోన్స్ రిటైలర్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసింది టెన్ ల్యాక్ రూపీస్ కార్ లోన్ ఇంకా బైక్ లోన్ ఇట్లా మోర్ దెన్ వన్ ల్యాక్ మెంబర్స్ కి ఇవ్వచ్చు ఆ థౌసండ్ క్రోర్ ని మోర్ దెన్ నియర్ టు వన్ ల్యాక్ మెంబర్స్ కి ఇవ్వచ్చు చిన్న చిన్న అమౌంట్స్ సో ఏమవుతుంది అని అంటే రిటైలర్స్ పైన ఎప్పుడైనా ఏ బ్యాంక్ అయినా 
ఫ్యూచర్ గ్రూప్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఓనర్ ని మీట్ అయ్యాడు క్యాపిటల్ ఫస్ట్ అని ఒక ఎన్బిఎఫ్సి కంపెనీ ఉండే ఆ ఎన్బిఎఫ్సి కంపెనీ కొంచెం లాస్ లో ఉండే మంచి దానికి మంచి పర్ఫార్మెన్స్ లేదు మంచి అది లేదు మంచి ప్రాఫిట్స్ లేవు అట్లాంటి టైంలో ఆ ఫ్యూచర్ గ్రూప్ ఎండి మన వైద్యనాథన్ ని మీట్ అయ్యారు వైద్యనాథన్ ని క్యాపిటల్ ఫస్ట్ లకి రమ్మని అడిగితే వైద్యనాథన్ కేమ్ ఇన్ టు క్యాపిటల్ ఫస్ట్ అండ్ హీ గాట్ సమ్ షేర్స్ ఆల్సో లైక్ వన్ టు టూ పర్సెంట్ ఆ క్యాపిటల్ ఫస్ట్ షేర్స్ వచ్చినాయి హీ బికేమ్ ద సిఇ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఫస్ట్ అలా లాస్ట్ లో ఉన్న కంపెనీ హీ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్ అండ్ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ లో దాన్ని ఒక గుడ్ పొజిషన్ కి తీసుకొచ్చారు అక్కడి నుంచి అండ్ దాని తర్వాత వైద్యనాథన్ గాట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రమ్ ఫారినర్స్ ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి వైద్యనాథన్ కి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చాయి దాంతో ఆ క్యాపిటల్ ఫస్ట్ లో ఇంత ముందు జస్ట్ ఎంప్లాయ్ లో జాయిన్ అయ్యాడు ఇప్పుడు దాన్ని బైఅవుట్ చేశాడు అంటే ఫ్యూచర్ గ్రూప్ నుంచి క్యాపిటల్ ఫస్ట్ ని టూ థౌసండ్ థర్టీన్ టువెల్ రేంజ్ లో బైఅవుట్ చేశాడు సో ఆ రోజు నుంచి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు క్యాపిటల్ ఫస్ట్ బ్యాంక్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా మిస్టర్ బి వైద్యనాథన్ రన్ చేశారు క్యాపిటల్ ఫస్ట్ ఎన్బిఎఫ్సి నాట్ సారీ బ్యాంక్ కాదు నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఎన్బిఎఫ్సి ని సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ చేశారు దాన్ని లైక్ ముందు టూ ఫోర్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఉండేది క్యాపిటల్ ఫస్ట్ కి టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ లో సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ లో చూసుకుంటే క్యాపిటల్ ఫస్ట్ ప్రాఫిట్స్ అనేటివి నియర్లీ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ గ్రో అయినాయి ఎవ్రీ ఇయర్ అండ్ ఆల్ ఓవర్ ద ఇండియా చాలా పెనెట్రేషన్ జరిగింది అంటే చాలా ప్లేసెస్ లో క్యాపిటల్ ఫస్ట్ ఎన్బిఎఫ్ స్టార్ట్ అయినాయి చాలా కొన్ని లక్షల మంది క్యాపిటల్ ఫస్ట్ నుంచి పర్సనల్ లోన్స్ హోమ్ లోన్స్ ఇంకా రిటైల్ లోన్స్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు కానీ వైద్యనాథన్ కి కూడా ఎప్పటి నుంచో మళ్ళీ బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ లాగా రావాలి అని ఉంది సో ఇప్పటి వరకు నేను మీకు క్యాపిటల్ ఫస్ట్ గురించి చెప్పాను అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ గురించి చెప్తాను టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ లో ఐడిఎఫ్సి లిమిటెడ్ అనే కంపెనీకి బ్యాంకింగ్ లైసెన్స్ ఆర్బీఐ నుంచి వచ్చింది సో అప్పుడు ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ స్టార్ట్ అయింది టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ అప్పటి నుంచి వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది ఎక్స్పాండ్ చేయడం స్టార్ట్ అయింది కానీ మెయిన్ ఫోకస్ వల్లది కార్పొరేట్ కంపెనీస్ పైన మాత్రమే ఉండేది ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ సో టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో ఏమైంది క్యాపిటల్ ఫస్ట్ అండ్ ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ రెండు మర్జ్ అయ్యి ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఫామ్ అయింది టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో అప్పుడు దాని సిఇఓ ఎవరయ్యారు మిస్టర్ వైద్యనాథన్ అప్పటి నుంచి వైద్యనాథన్ దాన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ చేస్తున్నాడు లాస్ట్ త్రీ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఈ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో వైద్యనాథన్ అచీవ్ చేసింది ఏంటి ఎప్పుడైతే టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో వైద్యనాథన్ మేనేజ్మెంట్ లోకి వచ్చాడో ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ దానికంటే ముందు నైన్టీ పర్సెంట్ ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ లోన్స్ అనేటివి ఓన్లీ కార్పొరేట్ పీపుల్ దగ్గర ఉండేటివి ఏంటి నైన్టీ పర్సెంట్ పెద్ద కంపెనీస్ కి పెద్ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీస్ కి మాత్రం ఇచ్చేవాళ్ళు దాని నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేటి ఎన్పిఎస్ వచ్చేటి నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ అయ్యేటి బ్యాంక్ కి పెద్ద ప్రాఫిట్ లేదు కానీ మీకు చెప్పాను కదా వీడియో స్టార్టింగ్ లో ఐడిఎఫ్ మన వైద్యనాథన్ స్పెషాలిటీ ఏంటి రిటైల్ బ్యాంకింగ్ సో హీ స్టార్టెడ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ రిటైల్ బ్యాంకింగ్ అప్పుడు నైన్టీ పర్సెంట్ లోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్లోగా స్లోగా దాన్ని పెద్ద కార్పొరేట్ దాని నుంచి వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోని తగ్గించుకుంటూ వచ్చి రిటైల్ దానిలో పెంచాడు అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో సక్సెస్ రేట్ వాళ్ళ లోన్స్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ అనేది ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ రిటైల్ బ్యాంక్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది వాళ్ళ నైన్టీ పర్సెంట్ లోన్స్ లో సెవెంటీ పర్సెంట్ లోన్స్ అనేది చిన్న వాళ్ళకి ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు అంటే కార్ లోన్ బైక్ లోన్ హోమ్ లోన్ పర్సనల్ లోన్ చిన్న చిన్న మన లాంటి వాళ్ళకి ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు మీరు ఒకసారి చూసుకుంటే ఎంత ఎక్కువ చిన్న వాళ్ళకి ఇస్తే మన ఇండియన్ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో చిన్న లోన్స్ ఇస్తే బ్యాంక్ అంత సేఫ్ ఎందుకు వన్ క్రోర్ మెంబర్స్ కి లోన్ ఇస్తే అందులో ఈవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ ల్యాక్ మెంబర్స్ లోన్ కట్టలేకపోయినా బ్యాంక్ కి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు ఎందుకంటే చాలా చిన్న అమౌంట్ లో కాబట్టి అదే ఒక్క పర్సన్ వెయ్యి కోట్లు తీసుకొని కట్టలేకపోతే బ్యాంక్ సస్టైన్ అవ్వడమే కష్టం అవుతుంది ఈ విషయం వైద్యనాథన్ కి తెలుసు దాట్స్ వై ఈస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ స్మాల్ లోన్స్ ఇది ఫస్ట్ అచీవ్మెంట్ ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈ త్రీ ఇయర్స్ లో చేసింది సెకండ్ అచీవ్మెంట్ ఏంటి అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాసా డిపాజిట్స్ కరెంట్ అకౌంట్ అండ్ సేవింగ్స్ అకౌంట్ డిపాజిట్స్ మీరు కరెంట్ కాసా డిపాజిట్స్ చూస్తే లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ లో మోర్ దెన్ సిక్స్టీ
అందరికీ ప్రొవైడ్ చేయాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళ రోడ్ మ్యాప్ లో ఉంది క్రెడిట్ కార్డ్ బిజినెస్ లో కూడా గ్రో అవ్వాలి అని చెప్పేసి మీరు చూస్తే హెచ్డిఎఫ్సి కూడా ఇదే చేసింది హెచ్డిఎఫ్సి క్రెడిట్ కార్డ్ బిజినెస్ లో ఇప్పుడు మార్కెట్ లీడర్ అందులో అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ షేర్ ఐడిఎఫ్సి క్రెడిట్ కార్డ్స్ తీసుకోగలిగినా కూడా ఐడిఎఫ్సి వెస్ట్ బ్యాంక్ కి చాలా మంచి గ్రోత్ ఉంది ఇది అండ్ ఫోర్త్ ఏంటి అంటే దే ఆర్ ఎక్స్పాండింగ్ ఫాస్ట్ అంటే టైర్ త్రీ టైర్ ఫోర్ సిటీస్ లో కూడా టౌన్స్ కి విలేజెస్ కి కూడా కొత్త కొత్త బ్రాంచెస్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు అలా కూడా ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నారు సో బ్యాంక్ ఎప్పుడైనా సరే వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ లో సక్సెస్ఫుల్ అవ్వదు బ్యాంక్ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడానికి మినిమం డికేట్స్ పడతాయి వన్ డికేట్ టూ డికేట్స్ అంటే టెన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ పడతాయి సో మనం ఎప్పుడైనా ఏదైనా బ్యాంక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటే చాలా లాంగ్ టర్మ్ పర్సెప్షన్ లాంగ్ టర్మ్ గ్రో గ్రోత్ మన మైండ్ లో ఉంటే దానిలో లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలని అనుకుంటేనే బ్యాంకులలో చేయాలి సో ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ లో మీరు ఇవన్నీ చూసి మీ ఓన్ రిసెర్చ్ చేసి మీరు కూడా ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేసి మంచి గుడ్ రిటర్న్స్ అర్న్ చేయాలి ఎందుకంటే నా ఇవన్నీ ఈ అనాలిసిస్ అంటే నేను చేసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫాస్ట్ గ్రో అవుతుంది అండ్ టెన్ పర్సెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ డెఫినెట్ గా ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంది షేర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాటే ఛాన్స్ డెఫినెట్ గా ఉంది సో ఇన్వెస్ట్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ యూ మనీ ఇన్ టు ఐడిఎఫ్సి అండ్ నేను ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనేది కూడా చెప్తాను కదా సో బెస్ట్ వే టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఎనీ స్టాక్ మే అకౌంట్ టు మీ అండ్ లైక్ ఐడిఎఫ్సి కానీ నేను ఇంతకు ముందు వీడియోలో చెప్పినట్టు ఐటీసి ఇలాంటి స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి బెస్ట్ వే ఏంటంటే ఎస్ఐపి మాత్రమే సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ ప్రైస్ అనేది మన కంట్రోల్ లో ఉండదు ఎవరు కంట్రోల్ లో ఉంటాడు ఈ ఈ ప్రపంచంలో ఎంత పెద్ద ఇన్వెస్టర్ కూడా ఎప్పుడు ప్రైస్ కరెక్ట్ గా పడుతుంది ఎప్పుడు కరెక్ట్ పడుతుంది అని ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పలేరు సో దాన్ని యావరేజ్ చేయడానికి బెస్ట్ వే ఏంటంటే ఎవ్రీ మంత్ మంత్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం సపోజ్ మీరు ఫైవ్ థౌసండ్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఎవ్రీ మంత్ సారీ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే టోటల్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఒకేసారి ఇన్వెస్ట్ చేయ చేయాలనుకోకుండా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్న స్టాక్స్ లో ఎవ్రీ మంత్ ఫైవ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఇలా లాంగ్ టర్మ్ యూ విల్ గెట్ ఎ ప్రైస్ యావరేజ్ అండ్ విల్ గెట్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ దట్ సో దిస్ ఈస్ ఆల్ ఫర్ టుడే దిస్ ఈస్ ఆల్ ఫర్ ఐడియఫ్సి అబౌట్ ఐడియఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ సో నా వీడియో నచ్చితే డెఫినెట్ గా వీడియో లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ ఇలాంటి ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ అబౌట్ స్టాక్స్ అండ్ క్రిప్టోస్ నేను ఫ్యూచర్ క్రిప్టోస్ అండ్ స్టాక్స్ పైన ఎక్కువ వీడియోస్ చేస్తున్నా ఆ రెండు టాపిక్స్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే డెఫినెట్ గా సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్